Usted acaba de llegar de Santo Domingo ahora y ya me está criticando el tronco móvil. Diablo, primo. Esto es otro nivel. Hasta la respiración es diferente. Mira, a mí los números no me están cuadrando y tú me vas a tener que dar explicaciones de eso. ¿sí? Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Usted sigue igualito. Bienvenido, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten mis queridísimos amigos suscriptores del canal? Si eres nuevo no olvides por favor suscribirte, activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la serie que estoy haciendo que se llama Forastero. Le puse ese nombre por no ponerle el nombre común de inmigrantes. Es decir, hay tantas noticias, hay tantos nombres de eh, inmigrantes y eso que quise ponerle un nombre un poquito más original. Pero sigue siendo siempre lo mismo, forastero. Nace esta historia, puesto que ustedes saben que hay muchos inmigrantes como yo, por ejemplo, que salimos de nuestro país a buscar una mejor condición de vida. Y es de ahí que cuando llego, por ejemplo, a España, veo que todo es muy diferente. Veo que la vida es muy diferente a como yo la imaginaba y como tal vez muchas personas que están en nuestro país la imaginan. Entonces es de ahí donde nace como esta historia, cuando yo empiezo a ver muchísimas cosas, decido crear este proyecto que a mí, quienes me siguen, saben que me gusta mucho esto de, del arte y estudié diseño gráfico, eh, eso de fotografía, multimedia. Y ustedes saben que tengo una película que tiene ya 1.7 millones de vistas que se llama Zona Apache. Eh, decido crear esto y llevar eh, la realidad de lo que no te cuentan allá y la realidad de lo que estamos de este lado y no le cuentan a los que están de aquel lado. Es decir, eh, en esta serie se van a identificar muchísimas personas latinas, se van a identificar y que están también en la serie, los venezolanos, hay gente de Venezuela, salen personas de Colombia, creo que también de África, salen personas eh, de Paraguay, República Dominicana, hay muchísimas, muchísimas culturas que están pasando lo mismo y es que cuando tú sales de tu país, por ejemplo yo en mi caso, para mí que las cosas eran, qué sé yo, un poquito mejor que allá, y sí, es mejor que allá, pero hay que empezar desde cero. O sea, lo que yo hice allá y lo que yo estudié allá, eso aquí vale mierda. O sea, tú tienes que fajarte aquí, buscar tu peso aquí, buscarte la vuelta aquí. ¿Me entiendes? La gente que cuando ven que tú llegas, te ponen 20 mil cosas que hacer. Te dicen, mira, pues te puedo buscar los cuartos de esta manera, manga ahí. O llévame esto allí, ¿me entiendes? Aparecen, los tigres saben porque yo no soy un paraguayo. Los tigres saben de lo que yo le estoy hablando. Entonces, como yo veo toda esta vuelta, la desesperación, cuando tú llegas aquí, que te entra la lloradera, de que te quiere volver para tu país, de que cuando tú dices, ok, yo allá ganaba menos, pero era más feliz que aquí. Entonces, todas esas cosas llevan a yo crear esta serie que ahora está teniendo una buena aceptación porque cuando tú muestras un proyecto es muy difícil que la gente cree en ti entonces tú tienes que mostrarle algo como bien crudo y darle ejemplo de lo que tú estás buscando entonces cuando ya la gente ve el tráiler que ve más o menos lo que se está trabajando ahora sí muchas personas a su disposición Mostrando, mira, eh, tengo aquí cualquier cosa, esta moto, tengo este vehículo aquí, mira, tengo mi negocio por si lo necesita para un set de grabación. O sea, ahora hay mucha gente que están dispuesta a colaborar contigo. Pero eso es luego de que ve más o menos resultados. Esto te lo digo porque si tienes un proyecto, tienes que darle duro. Dios mediante este 15 de marzo estaremos disfrutando de la serie. Y conforme vaya pasando en los capítulos, se pone más interesante porque yo no estoy queriendo venderte una movie como de que como te la pintan cuando tú estás allá. Yo te, te voy a mostrar la realidad de lo que se pasa aquí, de lo que muchas personas viven y de lo que allá no te cuentan. 
Esa es. La idea es simplemente mostrar lo que está aquí, la realidad, y que lo de allá también sepan cómo son las cosas. Importante saber también que lo, las personas que están saliendo ahí, ninguno son actores profesionales, simplemente son personas que yo más o menos le di lo básico. Mira, yo quiero que tú hables así, eh, mira para aquí, no mire aquí, los planos más o menos. O sea, todo se está haciendo a costilla récord. Así que es importante que ustedes por lo menos aprecien eso y nada, esperar que sea de su agrado. Espero contar con su apoyo. Bendiciones, lo quiero mucho. Nube de boca, pata blanca. Ya ustedes saben. Esperen la serie. Forastero. Lo que no, no, no hace falta. Sí, sí, no, para no. que se vaya moviendo por lo menos en la semana. Porque yo sé que la cosa, usted está recién llegado.